Welcome to VL Academy. In the problem, I have a lot of names. So, in the problem, I will restart. So, what is the problem? In the final accounts of companies chapter, exercise problem number 10. That is in page number 7.92. This is the 10th problem question. This is the trial balance. And this is the base for the final accounts. And if you have a question, that's fine. If you have a question, that's fine. If you have a question, that's fine. If you don't have any video pause, you can copy the question. If you don't have any answer, you can explain it to you. These are all the adjustments. If you have closing stock and depreciation, and bad and doubtful debt, that is sundry data. And customer's deposit has been forfeited. Forfeited is not the amount of money. And next one is proposed dividend at 10 percentage. This is when the share capital we calculate. And provision for taxation is 7,500 rupees. And next one, managing director is entitled to 10 percentage commission on net profit before charging such commission. So, this is when the Nariya Peer confused. And this is one hint to get into the problem. What do you think? Profit for MD commission is arrived at after adding back Provision for tax and provision for bad and doubtful debt. So, in the hint base, we will be able to get this hint base. Okay, let's see how to work out. So, we have profit and loss account prepared for the profit and loss account. In the profit and loss account format, we will be able to get the values in the profit and loss account. So, the first subheading is revenue from operation. So, revenue from operation is the same as we manufacture the profit and loss account. அது மோலமா நமக்க என்ன revenue கடைச்சிருக்கு அப்படியுங்கரத்தான் அர்த்தும் சு அது வந்து sales நம்ம manufacture பண்ணது வித்தாதான் நமக்க revenue revenueுங்கர்து நமக்கான வருமானம் சு அது எப்படி கடைச்சிது அப்படியின்ன நம்ம sales பண்ணது நால் கடைச்சிது சு salesல் எவ்வளோ valueக்கு நம்ம sales பண்ணிருக்கும் அப்படியின் பதிங்க so, receptor is the customer kit and then we receive that is 200 rupees and customer deposit 400 rupees. So, this is 6,504 rupees. Okay. And next one is cost of goods sold. Cost of goods sold is the format that is opening stock, add purchase, less closing stock. So, opening stock is 33,380 rupees. Purchase is the purchase. 91,888 रुपीस, so आधे कोड़े भी carriage inwards, carriage inwards अब डेंगर दो बंदा, नाम आप purchase पन्ना goods है, नाम में ऐड तक को कुंड वाले देखा, नाम आधा सेलेव पन्नो, okay, अन्य सेलेव यू में इंद purchase ओर ना मैं add पन्नो, so अपड़ी add पन्न रपो, that is 3,780 रुपीस, ये दल्ला add पन्न रपा will get 1,29,048 रुपीस, आधे ला closing stock का नहीं less than that is 35,460 rupees. Then we will get cost of goods sold value that is 93,588 rupees. So, that is the employee benefit expenses. That is the wages that is 9,016 rupees. Depreciation and amortization expenses. That is the depreciation that is depreciation on plant and machinery and depreciation on furniture. That is 10% and 6% So, that is the value of the value of the value of the value. So, that is the value of 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 the value. அடுத்த சப்பேடிங்க பாத்திங்க அப்படினா, other expenses. So, other expensesல வந்து, office expenses நிருக்க, that is 10,275 rupees, discount allowed. அதுமே expenses தாம். So, நம்ம நம்ம கஸ்டமர்க்கு வந்து, discount குடுக்குறும் அப்படினா, அவங்களுக்கு எவ்வளோ ருப்போர் நம்ம கம்மியாக குடுக்குறும் அந்த அம்மோன் நமக்க செலவுதாம். So, அதனால் அது other expenses இக்கில் நமக்காமே 1,820 रुपीस अदला वंदे न्यू प्रोविजन अदला वंदे संडे डेटाज लाइन दे नम्बर 10 परसेंटेज कैलकुलेट पान रहता दरे 6,360 रुपीस अदे टोटल पान रपा विल गेट 8,180 रुपीस अदे केला वी हैव टू डिटेक्ट दी ओल्ड प्रोविजन 5,300 अदे डिटेक्ट पान होना विल गेट 2,880 रुपीस प्रपोज्ड डिविडेंड अदे 5,000 इ so, if you calculate the share capital, 
கால்குலேட் பண்ணும் ஏன்னா அந்த டிவிடெண்ட் எதுலேருந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க போட்ட காசுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த வேல்யூவில் இருந்து தான் நம்ம இந்த டென் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது மேனேஜிங் டேரக்டர் கமிஷன் ஸோ மேனேஜிங் டேரக்டர் கமிஷனுக்குன்னு ஒரு தனி ஒர்க்கிங் நோட் நான் போட்டிருக்கேன் அது உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லைடில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் மேனேஜிங் டேரக்டர் கமிஷன் வேல்யூ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அது எப்படி வந்ததுன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாம் டோட்டல் பண்ணுறப்ப த அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வேல்யூஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நான் உங்களுக்கு ஹிண்டில் சொன்ன மாதிரி என்னென்னா எம்டி கமிஷனை பொறுத்தவரையும் நம்ம ரெண்டு விஷயத்த ஆட் பண்ணோம் ஒன் இஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் தி அதர் ஒன் இஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட் ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக நம்ம ப்ராஃபிட்லேருந்து டிடெக்ட் பண்ணுவோம் பட் அதை டிடெக்ட் பண்ணாமலே விட்டுட்டோன்னா அதுவா அதுவாகவே ஆட் ஆயிருக்கும் ஓகே த அதுவாகவே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட் தட் இஸ் ஓல்டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட் இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் எம்டி கமிஷன் கால்குலேஷனில் இருக்கிற ஹெட்டிங் எல்லாம் போட்டுட்டு அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் மட்டும்தான் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் அதர் இன்கம் அது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் லெஸ் பண்ணணும் ஒன் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெப்ரிஷியேஷன் அண்ட் அமார்டைஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுக்கப்புறம் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு போடாமல் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நாம் இங்கே பார்க்கணும் தட் இஸ் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பேட் டெப்ஸ் ஒன் எயிட் டூ ஜீரோ இருக்கு அது கூட ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடையும் நாம் சேர்த்து ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோன்னா வில் கெட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ இதுதான் நெட் ப்ராஃபிட் வேல்யூ ஃபார் எம்டி கமிஷன் ஓகே எம்டியோட கமிஷனை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டென் பர்சன்டேஜஸ் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இதை தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் எம்டி கமிஷன் சொல்லிவிட்டு நம்ம போட்டிருப்போம் ஓகே இதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க ஒன்லி தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் நான் சொல்லாமல் விட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒன்லி திங் இஸ் வி ஹாவ் டு ஆட் தி ஓல்டு ப்ரொவிஷன் நியூ ப்ரொவிஷன் அந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே ஏன்னா அவங்க வந்து ஆட் பேக் தி ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்டன்னு தான் சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம நியூ ப்ரொவிஷன் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பழைய ப்ரொவிஷனையே தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் எதுக்கு எம்டி கமிஷனுக்கு ஏன்னா நியூ ப்ரொவிஷனுக்கு அந்த வருஷ கடைசியில் இது பண்ணுறது தானே அதை அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணலை ஓகே நவ் வி நீட் டு ப்ரிப்பேர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ அதில் அந்தந்த ஹெட்டிங்க்கு என்னென்ன வேல்யூ இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டு வி நீட் டு ஃபைன் த ப்ராஃபிட் ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ருபீஸ் தட் கம்ஸ் அண்ட் அ ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஒன் அண்ட் அதர் இன்கம் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் டூ தட் இஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் ஸோ டோட்டல் இஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ ருபீஸ் இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் கோட் சோல் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் த்ரீ அது நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ருபீஸ் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஃபோர் அது நைன் தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் அடுத்தது டெப்ரிஷியேஷன் என்ன அமோர்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஃபைவ் அது ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இப்போ அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் சிக்ஸ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் ருபீஸ் இப்போ இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணுறப்ப வில் கெட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ருபீஸ் இப்போ டோட்டல் ரெவன்யூவையும் டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸையும் லெஸ் பண்ணோம்னா வில் கெட் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இங்கே வந்து ரெவன்யூவை விட எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் வி ஆர் கோயிங் டு ரிசீவ் ஒன்லி ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அதில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் லெஸ் பண்ணணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் அது செவன் தௌசண்
எப்ப வேணாலும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால அதை நம்ம இங்க லெஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அது கூட ப்ரப்போஸ்ட் டிவிடெண்ட் அதையும் நாம லெஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ல இருந்து டென் பர்சன்டேஜ் இது நான் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இந்த கேல்குலேஷன் காமிக்கல பட் ஆஃப்டர் ரெக்கார்டிங் இஃப் பாசிபிள் நான் காமிக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இதுலயே ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சோ தட் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் சோ இதெல்லாம் டோட்டல் பண்றப்ப வில் கெட் அஸ் முடிஞ்சளவுங்க எல்லாமே கொடுத்து மென்ஷன் பண்ணி இஃப் தேர் இஸ் எனி வேல்யூ அதை நீங்கள் காமிங்க அப்படி இல்லைன்னா நெல்னு போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதுதான் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைனலாக உங்களுக்கு அசெட் எவ்வளோ லைபிலிட்டி எவ்வளோன்னு காமிக்கக்கூடியது ஸோ அதுலேயே வந்து ப்ரிசைஸான சப் ஹெடிங்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் எதுவும் ஒமிட் பண்ண வேணாம் தட் இஸ் மை சஜஷன் உங்கள் ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பண்ணி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை பொறுத்த வரையும் கிரெடிட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம யார்கிட்ட பொருள் வாங்கணுமோ அவங்க தான் கிரெடிட்டாஸ் ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு அது அந்த வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம கொடுக்கணும் தட் இஸ் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டூ ருபீஸ் அடுத்தது ப்ரப்போஸ் டிவிடெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது வந்து நம்ம ஷேர் கேபிட்டல்லையும் காமிச்சிருக்கோம் ஓகே அங்கே வந்து லெஸ் பண்ணியிருப்போம் அதை இங்கே நாம் ஆட் பண்ணி காமிக்கணும் ஓகே ஸோ அங்கே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டில் எதை லெஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை இங்கே காமிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் தட் இஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அதுவும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஏன்னா அந்த வருஷ கடைசியில் நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும் அதனால அதுவும் கரண்ட் லைபிலிட்டி கீழே வருது எம்டி கமிஷன் விச் இஸ் கிவன் இன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அது வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் வரணும் அண்ட் இங்கேயும் வரணும் அதனால எம்டி கமிஷன் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் லைபிலிட்டி அண்ட் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் விச் இஸ் கிவன் இன் கொஷின் ஓகே அண்ட் இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணோம்னா வில் கெட் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ருபீஸ் அடுத்தது நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் நான் கரண்ட் இப்போ லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது அசெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஃபோர் தட் இஸ் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம உபயோகிக்கக்கூடிய இல்லை நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சொத்தை தான் வந்து நம்ம நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் அப்படிங்கும் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லேண்ட் லேண்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி அது டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் டென் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அதை டெப்ரிஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் வில் கெட் அ வேல்யூஸ் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சர் இஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அதில் சிக்ஸ் நாம டெப்ரிஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அது லெஸ் பண்ணி காட்டுறப்ப வில் கெட் டூ தௌசண்ட் ஸோ டோட்டல் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ஓகே அடுத்தது கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் அசெட்ஸை பொறுத்த வரையும் அந்த வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம கையில் அசெட்டாக இருக்கக்கூடியது அடுத்த வருஷம் அது அதோடய வேல்யூ எப்படி வேணாலும் மாறலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த வகையில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் சன்ரி டேட்டா சன்ரி டேட்டாஸுங்கிறது அந்த வருஷத்துக்கு நம்ம வாங்கின பொருளுக்கு அந்த வருஷமே நம்ம அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் அதனால் அதை நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸை கீழே காமிச்சிருக்கோம் சாரி அந்த வருஷத்தில் நம்ம விற்ற பொருளுக்கு நாம் அந்த வருஷமே அந்த அமௌண்ட்டாக வாங்கிடணும் கலெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்கான இது அந்த வருஷத்துக்குள்ளேயே நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறதுனால அதையும் நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸை கீழே நம்ம காமிச்சிருக்கோம் தட் இஸ் சன்ரி டேட்டா சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதில் நியூ ப்ரொவிஷனை நாம் டிடெக்ட் பண்ணணும் நியூ ப்ரொவிஷன் இஸ் சேம் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கோம் தட் இஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அது லெஸ் பண்ணுறப்ப வில் கெட் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அடுத்தது கேஷ் அண்ட் ஹேண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ருபீஸ் இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணுறப்ப வில் கெட் நைன்டி த்ரீ தௌசண்
one is non current assets the other one is current assets the working note number is also 4 and 5 so non current assets are put over in 34215 rupees and uh, current assets one the 93170 rupees so the total is 127385 rupees and idle enor vishayam na solledra ninga vanda yosipinga adavadhu na solleka adjustment la kudukkuradhu ellame vanda profit and loss account liyum varano and balance sheet liyum varano abingiradhu so inga vanda oru adjustment koduthirukanga that is customers deposit has been forfeited forfeited abina nama normally shares la enna solluvom அந்த ஒரு ஷேர்ஸை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து இந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க நாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் அதை காமிப்போம் பட் இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அதை காமிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகே பிகாஸ் இட் ஹாஸ் பீன் ஃபோர் ஃபீட்டட் ஃபோர் ஃபீட்டட்னா அது வந்து அப்படியே அது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சிட்டாங்க ஓகே ஸோ அது வந்து அங்கே வந்து அது ரிசீவ் பண்ணதாக நம்ம காமிக்கணுமே தவிர இங்கே காமிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதை நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ நிஜமாவே இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க ஒன்லி தென் நான் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்லோட் பண்றேன் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன்